ഒരുപാട് കാലം മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലായുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൾഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും കോൾ ലോഗോസ് ഉണ്ടാവും കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ടാവും മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ 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 ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഓൾഡ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓൾഡ് മൊബൈൽ ഫോണിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവേഴ്സിലേക്കോ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൾഡ് മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഫയൽസ് എല്ലാം വേറൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹലോ റോൺ ദിസ് ഇസ് ഫോർ വാസ് യു വാച്ചിങ് ആ ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനും സഹായമാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർ ഫോൺ എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡാറ്റ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനും മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ 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 ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റികൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലേക്ക് എങ്ങനെ ഫയൽസും കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരെ അങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സാധാരണ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവൈസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡാറ്റ ഡിക്കവറി അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് വാട്സപ്പ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് അൺലോക്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോൺ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവൈസ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഓൾഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഏത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കാണോ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഏത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ യു എസ് പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനായി വരിക ചില മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഓൾഡ് മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓൾഡ് വേർഷൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ ബ്രാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വേർഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഏതാണെന്ന് ഇവർ തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്താണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗൈഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് വെറും മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം എനാബിൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇത്രയും ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എനാബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് 
അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ മേ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ